上周，中国商务部有关负责人在京与美国商务部官员会面。然而，美方近期说一套做一套，一方面频频呼吁加强中美经济交流，一边又向媒体放出风声，扬言进一步限制对中国投资。中国一季度经济运行情况发布后，国际舆论纷纷用复苏、反弹、繁荣来形容中国经济。花旗集团、法国兴业银行在最新数据发布后，分别上调中国全年增长预期。国际货币基金组织最新世界经济展望报告预计，中国经济今年对世界经济增长贡献率将超过三分之一。商务部新闻发言人束觉亭二十号证实，上周美商务部官员到访北京。上周，中国商务部有关负责人。在京与美国商务部官员会面，双方就中美经贸关系、加强两国商务部沟通和合作交换了意见。当前，世界经济正面临通胀高企、需求转弱、地缘冲突等多重挑战，同时，欧美银行业动荡、欧佩克家减产也增加了世界经济不确定性。近日。国际货币基金组织发布的新一期全球金融稳定报告指出，美国银行业动荡等因素加剧全球金融稳定风险。中国外交部发言人汪文斌四月二十号表示，当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。中方敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策的外溢影响，及时稳定市场预期，避免对全球金融稳定造成恶性冲击。国际各方普遍认为。美国经济金融政策已成为全球金融稳定的最大挑战。美联储去年以来激进加息，大幅推高了金融全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难，不利于世界经济稳定复苏和全球共同发展。而美国经济陷入通胀的风险显现。近期，多家美国金融机构及经济学家发布预测称，美国经济将陷入衰退。今年三月，高盛将美国经济衰退概率提高至百分之三十五，认为该国银行危机致使不确定性增加。美国彭博社称，美国硅谷银行危机爆发之后，全球投资者对潜在的金融压力变得极其敏感。美联储十九号公布了区域性银行业危机爆发后的首份褐皮书显示。从二月底到四月上旬的几周中，美国整体经济活动活跃度陷入停滞，招聘和通胀放缓，信贷获得渠道变窄。在此背景之下，美国财经部门负责人与中国进行沟通合作的意愿强烈。值得警惕的是，近段时间以来，美方官员一边频频口头呼吁加强中美经济交流，一边又向媒体放出风声，扬言进一步限制对中国投资。美国政治新闻网十八号报道称。白宫将在本月晚些时候出台史无前例的对华投资限制规则，以遏制中国技术和军事崛起。拜登政府最近已经开始向有关行业团体介绍该行政令的大致内容。针对中美经贸关系，中国外交部曾明确表示，中美贸易投资合作是互利共赢的，脱钩断链损人害己，不得人心也不可行。很显然，目前的拜登政府啊也认识到，其实从美方自己利益出发呢。美国也不能承受啊中美经贸关系彻底脱钩的严重后果。毕竟呢，中国经济对于美国经济复苏来说也是至关重要的。但是呢，拜登政府很显然呢，坚持将竞争作为对华政策的总基调，尤其是将技术竞争呢、啊、作为对华竞争的主要手段，在对华技术管制、技术打压、技术遏制方面呈现层层升级、层层加码的态势。今年以来。跨国企业高管密集访华，不少企业宣布加码投资中国。实际上，商务部四月二十号发布的数据显示，今年第一季度法国和德国企业对华投资积极，成为今年第一季度对华投资增长较为靠前的两个国家。美国《纽约时报》就注意到，在华盛顿寻求斩断与北京的经济联系之际，德国经济的两大强大引擎——大众汽车和化工公司巴斯夫，正在扩大对华巨额投资。报道指出。在整个德国，高管们明白这种投资与美国在经济上孤立中国的努力背道而驰。他们给出的理由是，来自中国的营收对于其企业在欧洲的蓬勃发展至关重要。而欧盟领导人也反对对华脱钩。欧盟委员会主席冯德莱恩十八号在欧洲议会全体会议上发表讲话，谈到了自己四月五号至七号的中国之行。冯德莱恩强调，欧洲需要一个连贯的、独特的对华战略。并重申，降低对华依赖并非脱钩。他指出。
对欧洲来说，脱钩不可行、不可取、不实际。近日，欧盟各国对华立场不一致的问题，随着欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙与德国外长贝尔伯克相继访华，成为多方关注的焦点。马克龙提出，欧洲应该战略自主，减少对美国的依赖，引发热议。彭博社的报道提到，拜登政府的目标是减少美国在关键商品和材料上对中国的依赖，并推动其盟友也这样做。此举不仅激怒了中国，也激怒了其盟友。这些国家认为华盛顿的做法太过分。说到底呢，欧洲与美国啊，它的经济利益定位呢还是不同的，它的对华政策目标呢也必然是有差异的。而这种差异呢本身呢也体现在欧盟的外交自主性上。因此，我们可以看到了，目前呢，尽管呢，欧盟的对华政策，乃至呢，像法国这样的欧洲国家对华政策呢，还处于一个摇摆期。但是呢，从未来的发展趋势来看，重新呢回归到正常稳定发展的局面，还是非常有可能的。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国财长耶伦定于东部时间周四上午在约翰霍普金斯大学发表政策演说，全面阐述对华经济政策。那么，管先生，您对此有何前瞻呢？好的，主持人。很显然呢，对今天这场预定的政策演说啊，白宫方面以及美西方媒体呢都是相当重视的。美国财政部已经在周二发布了官方声明。彭博社昨天的报道标题呢，则称耶伦将会发表有关美中经济关系的重要演说，是所谓。Major speech on U.S.-China economic ties. 福布斯财经网站呢特别在标题中突出这样一个背景，在双边关系紧张之际，美国财长耶伦将就美中经济关系发声。英国路透社昨天发自华盛顿的电稿呢，也在强调说，耶伦将在周四的演说中阐述美方对华经济政策的要点。我认为呢，还需要补充这几个关键的信息点。首先。为什么演说选在霍普金斯大学呢？更具体的说，为什么是霍普金斯大学的国际高级研究院，也就是 s a i s 呢？那么这里是美国国际关系研究的学术重镇之一。现任的院长斯坦伯格曾经出任克林顿时代的副国安助理，也曾经在奥巴马时代当过副国务卿。所谓美中关系双向再保证的说法，就是他率先提出的一个政策倡议。当然了，美国政府素来有在学术机构发表政策演说的传统。那么去年，国务卿布林肯系统阐述对华政策，也是在华盛顿另一家知名学府乔治华盛顿大学发表政策演说时做出的。那么其次，全面阐述经济政策，为什么是耶伦呢？我之前在节目中曾经调侃，商务部长雷蒙多现在呢，俨然白宫内阁对华经济政策的一姐，媒体能见度最高。政策影响力、执行力，据称呢也是最大的。我理解由耶伦来出面谈，也可能是要淡化所谓的对抗色彩。那么从过往的发生记录来看，耶伦的涉华表态相对温和。上周参加 IMF 与世界银行的春季年会时，耶伦就再度表态，期待能够在适当的时点访华。那么耶伦一月间在慕尼黑与时任副总理刘鹤会谈。这呢，也是近期中美高官之间为数极少，而且是气氛相当融洽的这种当面沟通之一。同时呢，也要强调，即使耶伦他被贴上所谓的温和派的标签，但是呢，他的政策演说实际上也是布林肯涉华政策演说的延续，只不过呢，是聚焦经济领域而已。所以啊，耶伦他口中的对华经济政策，一定是在美国的对话成。政策框架之下，是服务于美国自身国家利益的。了解到这些背景，那您预判耶伦演说将释放哪些重要信息？对中美经济关系又意味着什么呢？美国财政部声明已经预告了耶伦今天的演说要点：美方无意脱钩，强调对华经济关系的重要性；美方将基于对自身经济基本面的持续的实力，来自信处理对华经济议题。这实际上就是美方所谓基于实力对华对话竞争那套壳在经济领域的落地表达。当然了，之前在拜登政府起航之后的中美高官首次对话会上，中方已经明确告知美方，你们没有资格在中国面前说你们从实力的地位出发同中国说话。那么，美方对华经济政策有哪些个具体的目标呢？会有哪些个政策面临调整呢？
，这要看耶伦今天具体怎么说。但是呢，美国财政部的声明也大致给出了线索，包括捍卫美国的国家利益、保护人权、寻求建立健康互惠的经济关系，在健康公平的环境下进行经济竞争，就全球宏观经济稳定、加强交换信息、就应对气候变化与全球债务削减。寻求与北京合作等等。布林肯去年五月在乔治华盛顿大学发表演说，以“投资、协同、竞争”这三个关键词来定义拜登政府的所谓对华战略，也就是所谓投资国内的实力基础，强化与盟友以及合作伙伴的网络协同，来全面推进对华强势竞争。所以啊，大致也可以预判，拜登的对华经济政策其实呢，也遵循着同样的。政策脉络，但我相信，在某些个美方认定的关键经济领域，美方所谓对华三大竞争手段的攻击性是会显著加大并且强化的。此前有美媒爆料称，白宫将就美方对华投资采取前所未有的限制行动。您对此怎么看？那么，面对美方在特定领域强化攻击，我们又该如何应对呢？对此爆料的是美国网媒 Political， 也就是政治网站。注意啊。此前在专机上专访法国总统，也正是这家美国网媒和法国另一家大报《回声报》的唯二记者。那么，正是在那次专访中，马克龙的不做美国附庸论，遭到了大西洋两岸同步而且是猛烈的围攻。政治网站爆料所谓 “unprecedented action”， 也就是拜登前所未有的行动。他所具体的指向是，拜登已经接近签署的总统行政令，预料呢将会在四月底公布，将就美国对华投资啊明确设限。至于设限的具体领域，现在呢还没有最后的确切信息。此前就有美国政府的内部人士在放风，投资设限呢集中于中方的五大产业领域，包括微芯片、人工智能、量子运算、生物技术以及清洁能源。但是呢，因为美国业界的反对与压力，很可能后两个围观领域，也就是生物技术与清洁能源，已经退出了美方的所谓涉嫌名单。此外呢，拜登政府也在由贸易谈判代表戴奇来牵头，对前任特朗普所谓对华贸易战，也就是附加关税政策来进行全面评估。政治网站的一个爆炸性的说法是，拜登政府不排除会继续加码对华附加关税。那么，在我看来，结合耶伦的今天的政策演说，有关爆料称，拜登总统令的涉限对华投资，应该属于大概率的事件，甚至一定程度上，耶伦周四的演说可以看作是为美国总统令来做舆论热身，而即将签字通过的这份总统令呢，又将会被炒作成对华经济政策的最新的大动作。事实上呢？这也与拜登政府，尤其在军事安全以及高新技术这两大领域无所不用其极、强化对华竞争的逆流大势是一致的。对此啊，我们不应该有丝毫的幻想，必须要坚持底线思维。当然了，我们也要有战略自信，更应该有这个战略定力。美国固然是全球最大的经济体，但美国绝非全世界，美国也主导不了全世界。特朗普发动贸易战。拜登维持了对华附加关税，但是呢，恰恰在去年，美国对华贸易赤字创下了历史新高，这实际上早就再次宣告对华贸易战的彻底破产。作为美国的铁杆盟友，法国总统马克龙都有这个觉悟，强调欧洲战略自主，不能够一味追随美国。法国财长勒梅尔也有这个底气来自辩，做美国的盟友不代表就要处处与中国为敌。那么，美国又有什么能耐？去支配、去操控整个世界呢？就连今天走进霍普金斯大学萨伊斯的耶伦财长，他上周接受 CNN 采访时啊，也公开承认，美国对外一再挥舞制裁大棒，实施出口管制，一定程度上也在动摇美元的地位，甚至按照他的一个悲观判断，假以时日，美元霸权，也就是所谓 the hegemony of the dollar， 也不排除会因此遭到。严重的削弱，从这个意义上说啊，美方对华投资傲慢设限，其实呢也是在给美国自己在挖坑。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。
。四月十九号，台湾新北市长侯友谊率团赴新加坡，展开四天三夜的参访。侯友谊也是国民党内目前呼声最高，可能要参选二零二四的重要人物。此行引发党内关注，认为侯友谊正在补强外事及两岸关系的相关经验，为宣布参选二零二四铺路。新北市政府公布的参访行程显示，四月二十号，侯友谊首站抵达滨海湾滨乐雅甄选酒店参观绿色永续建筑，接着到南洋理工大学参观。晚上前往新加坡平价美食聚集地纽顿熟食中心参观市场改造，这是侯友谊担任新北市长以来第二次访问新加坡。需要指出的是，在选举年，外出交流是岛内各政党参选人的必修学分。例如，已经宣布参选的民众党主席柯文哲选择赴美交流，因而侯友谊此次访问新加坡被外界认为是为宣布参选铺路。台北市前议员罗志强回忆。二零零七年，马英九也曾出访新加坡，见到了李光耀和李显龙，甚至埋下二零一三年签署台新经济伙伴协议的种子。所以，侯友谊访问新加坡，某种程度上就是选举旗手式。台湾 ET Today 的报道留意到，从侯友谊的随行人员也可以看出其参选端倪。除了四名女性局处长外，去年九合一选举期间担任侯友谊选办发言人的吴亮贤、王敏旭也一同随行，侧面反映侯阵营已在为二零二四整军。观察指出，侯友谊选择新加坡作为访问地也别有深意。新加坡见证了两岸关系的和平发展，无论是一九九三年四月的汪辜会谈，还是二零一五年十一月的两岸领导人会晤，都在新加坡举办。外界注意到，就在侯友谊抵达新加坡当天，新加坡总理李显龙在国会参加政府施政方针辩论，谈及中美关系与两岸关系时，他直言：“最危险的潜在冲突爆发点就在台湾问题上。”李显龙警告。台海局势出现误判和意外的风险正在增高。Singapore rigorously upholds our One China policy and continues to support the peaceful development of cross-strait relations. China considers Taiwan as the most important issue and the One China principle to be the reddest of its red lines. But in the West, an alternative narrative is gaining currency that the problem in cross-strait relations is a broader ideological issue. This difference of views is very worrying. 针对李显龙的担忧，侯友谊在新加坡接受采访时表示，国际间关心台海稳定及区域和平，身为台湾的一份子，爱台湾这块土地是大家共同的目标。外界同时高度关注侯友谊此行能否有机会与李显龙接触，但侯友谊本人仅低调回应称，一切尊重双方的安排。对新加坡依然具有浓厚兴趣，而且有强大历史渊源的国民党。那你到新加坡，你的角色是什么？而这个透过林显龙之口讲出来啊，都特别格外的重要。再度提醒，就是国民党，你的这个两岸政策你要抓定，特别是你现在可能成为国民党候选人期望最高的侯友谊，你始终没有说出九二共识这个密码，你只有尊重。所以我今天让你来新加坡，我让你来参访，那我也不会给你很很多死绊子，但是你能够到多少层级？那就看你这一层的展现了。我想你们有这一层的意味在。台湾中时电子报则称，在国民党征召前夕，侯友谊访问这个对两岸关系产生重要影响的宝地，具有高度象征意义。现在，台湾民众大多心系和平发展，对于民进党抗中路线的接受度降低。文章建议，侯友谊大可突出辜政府和马英九在发展两岸关系上的突破性成绩，以成为他们的后继者，自勉自立。同时，提出务实、可持续发展的两岸政策。谋求两岸永久和平，以争取民众的认同。新加坡一直试图在台湾跟大陆还有美国之间找一个平衡点。我觉得对李显龙来讲，他希望是整个亚太地区都很和平，这样子对新加坡才有最大的利益。所以刚好借侯友谊这次来，我我觉得他也会试图安排他去了解一下新加坡处理美美中之间的这些事情的一些状况。我觉得这个对侯友谊来讲都是一个不错的一个方向。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，那您认为国民党内呼声最高的二零二四潜在参选人侯友谊访问新加坡，基于的是什么样的考虑呢？其实，岛内对于侯友谊参选台湾地区领导人的顾虑主要有两个：一是认为长期以来只有警队和新北市执政经验的侯友谊，缺乏国际视野，难以处理复杂的国际关系问题；二是认为侯友谊尚未就两岸政策做出清晰的表态。有可能会背离国民党的两岸路线。那么，台湾与新加坡虽然在政治定位上不具有可比性，一个是中国的一部分
，一个是主权独立的国家，但是我们却不得不承认，这些年来与中美都保持良好关系的新加坡，是区内不做大国棋子与在大国夹缝中求生存外交路线的典型。因此啊，不排除侯友谊这次访问新加坡，就是要向岛内选民宣誓：，假如未来自己当选了，将会在外事领域内仿效新加坡的做法。除此之外，一九九三年的汪辜会会谈，二零一五年的两岸领导人会晤也是在新加坡举行的，而这些会晤之所以能够举行的一个前提条件，就是都认同九二共识，因此也不排除侯友谊此时访问新加坡是要对外暗示自己是认同九二共识的，以化解大陆与深蓝势力对他的余力。李显龙声称，一中政策是中国大陆不可逾越的政治红线，但西方国家却将台湾问题上升到意识形态领域，即所谓的民主与独裁对抗。那对此您怎么看呢？我认为李显龙的这番讲话可以起到一石三鸟的作用：一是表面上批评美国将台湾问题由统独问题歪曲为了政治制度的对抗问题；二是实质上批评民进党的参选人赖清德，因为赖清德早前发表的竞选政纲。敷衍了美国的说法，淡化了统独问题，突出强调了两岸的两次对抗问题。第三，尤其值得注意的是，李显龙的这番言论是讲在侯友谊即将到访新加坡之前，这显然也有提醒，甚至是敲打侯友谊的意味在里面，告诉尚未清晰表达出两岸路线的侯友谊，不能够背离国民党长期以来奉行的九二共识。这是国共两党能够维持良好关系，以及两岸能够维持和平发展的前提，同时更不能跟在美国与赖清德背后学坏了，也对中国大陆打着政治制度这一意识形态牌。那么值得注意的是，上月底李显龙曾经携家属开展了为期六天的中国访问行程，期间走访了中国多个城市，并接受了中方的高级别礼遇，因此外界也有猜测。李显龙这番言论是在替中国大陆向侯友谊传话。我认为，不管李显龙的最终动机如何，但这番讲话的确是说到了中国大陆的心里面去了，是中国大陆最想向国民党，尤其是侯友谊说的心里话。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。印度和美国空军正在印度东部西孟加拉邦举行名为“印度合作 2023” 的联合空中演习。期间，美国空军 B 幺 B 轰炸机首次现身当地，接近中国边境。这是继 F 三五战机今年首次现身印度航展后，又以美国空军核心装备在当地现身。外界认为，这显示美印双方在军事合作上有更进一步。印度合作联合演习开始于二零零四年，是印度空军和美国空军联合主办的空中联合演习，其主要内容包括战法实践和战法授课等内容。此次印度合作二零二三军演则是二零一八年后的首次。演习的空战阶段于四月十三号开始，持续到四月二十四号。由于演习在印度西孟加拉邦的卡莱昆达空军基地举行，而西孟加拉邦与不丹和孟加拉国接壤，紧挨着中国的藏南地区。这次演习引发了外界的关注。美国《战区》杂志公布了一张联演的照片，其中印度空军的主力战机“阵风”苏三零 MKI LCA 光辉、美洲虎和美国的 BEB 轰炸机来了一个合影照，而在照片后方则是一架美军 F 幺五战机。美国 BEB 轰炸机的首次现身，并且出现在中印边境地区，被外界认为向中方传递了强烈的信号。此外，美军 C 幺三零 J、MC 幺三零特战运输机、C 幺七全球霸主战略运输机也参与了此次演习。根据《战区》杂志报道，美军派出的两架 B 一 B 来自美国南达科他州，隶属于部署在埃尔斯沃斯空军基地的第十三航空远征大队。一名印度官员表示 ，B 一 B 轰炸机参加的是此次联演的第二阶段演习，于四月十四号抵达印度。B B 是美国空军从上世纪八十年代开始装备的一种超音速轰炸机，低空突防速度达到了 1.25 马赫，与 B 5 2 B 2并称为美国战略轰炸机的三驾马车。B B 轰炸机能够搭载数十种不同的武器，包括多枚核弹头、常规炸弹、导弹等。这种轰炸机大多数时候会携带一系列的弹药，以保持其多种作战任务能力。
一九九三年，美俄签订的第二阶段削减战略武器条约后 ，B B 轰炸机被移除了核打击能力。B B 轰炸机的重量高达一万七千公斤，无需加油即可飞行七千四百公里，因此也被认为是执行远程任务，包括战略轰炸任务的理想机型。B B 轰炸机在美军的多次军事行动中发挥了重要作用，尤其是在波斯湾战争中。B B 首次投入战斗，提供了持久的远程轰炸支持，奠定了盟军战胜伊拉克的基础。此外，在阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争等多个战斗中 ，B B 也曾大显身手，取得了有效的战果。而印度方面，印度空军并没有装备专门的轰炸机。此前曾传，印度想要购买俄制的图幺六零战略轰炸机，后来也不了了之。B B 首次在印度出现是在今年二月的班加罗尔航展，当时。两架 B B 轰炸机从美国南达科他州起飞，直抵印度，并在印度 L C A 光辉战斗机的伴飞下，现场进行了飞行表演，随后降落在印度叶拉汉卡空军基地，最后返回关岛安德森空军基地。事实上，每次美国的核心装备现身印度，都会引发激烈讨论。例如，今年印度航空展上，美国首次展示了第五代新型战斗机 F 3 5 A 闪电二，就引发了舆论震荡。当时。印度高级国防官员迈克尔·贝克海军少将评论称，此次 F-35 参与航展是为了展示印美伙伴关系的实力和密切程度。战区评论称，此次 B-B 的出现是继 F-35 战斗机今年首次现身印度航展后，又以美国空军核心装备现身印度，进一步凸显美印双方在军事合作的更进一步。印度方面此次也派出了其精锐装备，除了俄制苏 -30 MKI 和法制阵风两大主力战机外。自家印度斯坦航空开发的光辉轻型战机和英法共同开发的美洲豹轻型攻击机都参与了演习。虽然美英双方并未公开演习的细节，但外界认为，除了协同作战外，演习也会进行一种机型对抗训练。考虑到印度空军没有专用轰炸机，此次演习，印度空军也将获得模拟拦截轰炸机的难得机会。预计美军的 F-15 和 B-1B 将会与印度战机进行模拟对抗。值得一提的是，美军此次派出 B-1B 参加联合演习，是否也有兜售意图，也值得观察。B-1B 首次出现在印度航展后，就有媒体炒作印度可能要购买一个 B-1B 中队，或者以租赁的方式装备这种超音速战略轰炸机，这样印度就可以拥有远程高空核打击能力。印度媒体《欧亚时报》近日则直接以“印度准备好获取美国轰炸机的所有协议和文件，它会成为第一个获得的国家吗？”为标题进行炒作。不过，对于印美的相关讨论，印度和美国官方都没有进行回应。分析指，虽然美国空军正在加速淘汰一批 B 一 B 轰炸机，但考虑到 B 一 B 轰炸机设计复杂、故障率高，印度购买该轰炸机的可能性非常低。此外 ，B 一 B 轰炸机至今已经服役了三十七年，受制于较高的出动和维护成本，再加上计算机故障频发、美军轰炸行动转向定点精确打击等因素，如今 B 一 B 出动率并不高。他也因此获得了一个“机库女皇”的称号。来关注俄乌战事最新情况，俄乌双方仍在乌东地区持续激战。近日，俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基先后亲上前线为一线官兵加油打气。俄罗斯还亮出战略核武器，近期先后试射和演习了亚尔斯导弹。乌克兰则接收了来自美欧提供的第一批“爱国者”反导系统。俄乌冲突会否迎来新一轮升级？来看报道。俄战略导弹部队近日进行了亚尔斯洲际弹道导弹的试射，训练弹头准确命中了模拟目标。而此前不久，俄罗斯刚刚进行了亚尔斯洲际弹道导弹系统演习。亚尔斯为远程巡航导弹，可携带重型弹头，并能发射中程制导火箭或防空导弹系统等武器，射程达到 1.1 万公里，有较强的打击威力。亚尔斯是机动发射。速度快且是多弹头，无论是萨德系统、爱国者系统，或者美国其他拦截系统都无法拦截。亚尔斯洲际导弹作为俄军战略武器库的主要核导弹之一，已经在俄中央军区和俄空天军服役。观察指，当前北约和美国继续向乌克兰提供更多的武器装备，且乌克兰声称要组织春季大反攻。俄罗斯此时试射亚尔斯，是在警告北约不能直接参战。否则，俄罗斯可能会出动战略武器。他为什么现在又举行重新举行那个战略核武器的试验？我觉得就是说，和西方目前包括乌克兰目前盛行的一种，说乌克兰准备发起一次大规模反攻啊，那么利用西方最近半年援助的各种坦克啊、装甲武器等所有的那个军援啊，发起一次大反攻啊。那么俄罗斯可能是通过这种形式来警告，就是说那个
北约或者是乌克兰，不要指望通过一次反攻啊，不管他是可能还是不可能取得某些军事成就啊，来试图对俄罗斯进行某呃进行某种那个讹诈啊。与此同时，乌克兰已经证实收到美国、德国、荷兰提供的爱国者反导系统。爱国者以相控阵雷达追踪目标，有三种型号，可以拦截导弹，也可以拦截战机。如果拦截战机的话，射程可达到一百六十公里左右。爱国者三则可以拦截导弹，射程在三十公里左右，高度可以达到十五公里。乌克兰空军称，得到爱国者导弹系统是一个里程碑，这是乌克兰人能够在更远的距离击落俄罗斯目标。三月下旬，乌克兰军事人员在美国完成了爱国者导弹系统的训练，比预期的要早。呃，在一开始我们说俄军拥有所谓的制空权，但是后来发现，即便俄军掌握有限制空权，俄罗斯的空天军由于各种原因，它也不能在战场上发挥什么重大作用。俄军空天军呃也并不能对乌军战场造成什么太大的威胁。所以我觉得，呃，爱国者导弹的引入。啊，我们先不提爱国者导弹是不是有足够的先进程度，但是它的应用本身，应该讲，对现在的乌克兰战场并没有什么太大的一个决定性意义，因为双方都不太依太依赖那个空军的一个效力。另外，美国国务卿布林肯宣布，美国将为乌克兰提供价值三点二五亿美元的军事援助，此次援助包括弹药、反装甲系统、新武器、后勤保障车辆和维护支持。西方国家持续向乌克兰提供军事援助。此前一直拒绝向乌克兰提供武器的韩国总统尹锡月突然改变立场。四月十八号，尹锡月对外宣称，韩国有可能会对乌克兰的支持扩大到人道主义和经济援助之外。实际上，西方国家在武器供应方面向韩国施加了越来越大的压力。但由于韩国在俄罗斯的企业以及莫斯科对朝鲜的影响力，韩国迄今一直试图避免与俄罗斯发生对抗。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃回应指，任何向基辅供应的武器，无论来自何方，都被认为是公开敌对的反俄行为。俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫十九号则表示，很想知道韩国居民看到他们的邻国、我们的朝鲜伙伴那里出现最新的俄罗斯武器时会说些什么。就在美西方多数国家为俄乌冲突拱火的同时，中方一时坚持的劝和促谈也得到更多的支持。据彭博社报道。法国总统马克龙提出一项合作计划，希望在中国的帮助下促成俄乌停火谈判。报道称，马克龙已经指示总统外事顾问伯纳向中国方面寻求合作，共同建立一个可作为未来谈判基础的框架。若计划顺利进行，俄乌最早可能在今年夏天开始谈判。马克龙四月十五号与泽连斯基通了电话，两人谈到了组织和平峰会的下一步行动。